hello guys welcome back this is module number 5.10 in strength of materials unit number 5 cylinders and spheres la paathuterukom nama last ah idvariki nama paathathu fulla thin cylinders paathom then sphere paathom illaya so idukku adutha thickness of a shell thickness of shell abdingara or concept irukke indha shell ingaradha nama thickness kandupidikira mari because namakku or cylinder la endu nama enna pannalana na stress value hoop stress kandupidikalam longitude la tau max irukum அப்புறம் சேஞ்ச் இன் டயா சேஞ்ச் இன் லென்த்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு ஸ்பியரை பார்க்கும்போது நம்ம சேஞ்ச் இன் டயா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வருது ஸோ இப்போ அதோட திக்னஸுங்கிறது வந்து தின் சிலிண்டரா திக் சிலிண்டராங்கிறத முடிவு பண்ணுற பேராமீட்டரை அவுட்டர் டயாமீட்டர் பை திக்னஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் இந்த திக்னஸோட வேல்யூவை நமக்கு சப்போஸ் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ திக்னஸோட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் இது தின்னாக திக்காங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஒருவேளை அந்த திக்னஸோட வேல்யூவே தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேல்குலேட் த திக்னஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டல் நெசசரி ஃபார் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷெல் இன்னர் டயாமீட்டர் நூற்றி அறுபது எம்எம் டு விச் ஸ்டாண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெஷர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஃப் த மேக்ஸிமம் பர்மிஷபிள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டவ் அதோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அதை மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றணும் அதற்கான தேவைகள் என்னங்கிறத நம்ம அப்படியே கிவன் டேட்டாலே பார்த்துடலாம் ஸோ மூவிங் டு த கிவன் டேட்டா இன்னர் டயா நூற்றி அறுபது மீட்டர் தெரியும் கேபிட்டல் ப்ரெஷருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது மெகானா டென் பவர் சிக்ஸு ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்குது ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணி மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது டென் பவர் சிக்ஸு ஸோ இந்த டென் பவர் சிக்ஸு கீழே போச்சுன்னா இந்த சிக்ஸ் மேலே வரும்போது மைனஸ் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ டென் பவர் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ டேரெக்டாக இங்கேருந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் போகுது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே போல் தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டென் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு போகும்போது ஜீரோ ஆகி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு வருது வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த திக்னஸ் வேல்யூ இப்போ திக்னஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எதுலேருந்து போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது முதல்ல தின்னாக திக்கானே நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ தின் வேல்யூ எதுன்னே தெரியாது திக் வேல்யூ எதுன்னே தெரியாது அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு விஷயமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் டவு மேக்ஸ் ஸோ டவு மேக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் சி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோமா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் லாஞ்சிடியூனல்னு பார்த்தோம் இப்போ ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பிடி பை டூ டி லாஞ்சிடியூடல்னா பிடி பை ஃபோர் டி ரைட்டா இது நமக்கு பியோட வேல்யூவும் தெரியாது டியோட வேல்யூவும் தெரியாது ஹியர் ஆல்சோ விட் நோ ஐ மீன் பியோட வேல்யூ தெரியும் பட் டியோட வேல்யூஸ் தெரியாது திக்னஸ் நம்ம கண்டே பிடிக்கல ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவுட்டர் டயாமீட்டரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும்னா யூஸ்வலாக டி ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டி ப்ளஸ் டூ டி அப்படின்னு போடுவோம் இங்கே நமக்கு ஸ்மால் டி இருக்குது திக்னஸோட வேல்யூவே தெரியாமல் நீங்கள் அவுட்டர் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி இன்ட்டு ஸ்மால் டி டிவைடட் பை டூ டி பி இன்ட்டு ஸ்மால் டி டிவைட் பை ஃபோர் டின்னு எடுக்கிறோம் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் டி மைனஸ் டிங்கிறது சம்ஹவ் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மினிமம் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால வி ஆர் டேக்கிங் ரஃப்லி வி ஆர் டேக்கிங் கேபிட்டல் டியோட வேல்யூக்கு பதிலாக ஸ்மால் டியே நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ ஸ்மால் டியே எடுத்துகிட்டு பிடி பை டூ டி பிடி பை ஃபோர் டி இந்த ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய மூணுத்துலேயுமே இருக்கிறது பிடி பை டிங்கிறத வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது இங்கே வெளியில் இருக்குது ஸோ இந்த டூ வெளியில் போச்சுன்னா பிடி பை டி ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ இங்கே போச்சுன்னா ஃபோர் அப்போது 1 மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஓகேவா இல்லைனா இதை ஃபர்தராக கூட நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் இதை அப்படியே இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ பிடி டிவைட் பை ஃபோர் டி மைனஸ் பிடி டிவைட் பை எயிட்டின்னு வருமா ஸோ பிங்கிறது காமன் டிங்கிறது காமன் டிங்கிறது காமன் அப்போது ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை எயிட் இதுலேயுமே ஃபோர் காமனாக இருக்குது வெளியில் எடுக்கலாமா பிடி டிவைட் பை ஃபோர் டி இன்ட்டு ஒன் பை ஒன்ங்கிறது ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன் பை டூ
த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே போச்சு எனக்கு வேல்யூ ஸோ ஐ காட் ஃபோர் எம்எம் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது திக்னஸ் ஃபோர் மி ஃபோர் மில்லி மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வருது இப்போ கேபிட்டல் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டி ப்ளஸ் டூ டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸ்மால் டியோட அவனை நூற்றறுபது ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் அப்போது கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் சம்திங் அது இட் சுல் பி ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்ட்டி அப்படின்னு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் மட்டும்தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ வி ஆர் ஃபைண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்மால் டி அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னா மேபி கேட்கலாம் இதுலேருந்து நீங்கள் சர்க்கம்ஃபன்சல் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லாஞ்சிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டவ் மேக்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா சம்லியே இருக்குது ஸோ சிக்மா சி சிக்மா டி இருக்குது இதுலேருந்து சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கேட்கும்போது அப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் டி பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த வேல்யூவை எடுத்து கேபிட்டல் டியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரியா ஏன்னா நமக்கு எந்த ஒரு ஸ்டெப்லேயும் கேபிட்டல் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் டூ டி இதுக்கு உங்களுக்கு வழி இல்லை ஏன்னா திக்னஸ் இல்லாமலோ இல்லை டயமீட்டர் இல்லாமலோ உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா தட் வேல்யூ கேன் பி டேக்கன் எஸ் கேபிட்டல் டி இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு சம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்போ ஷெல்லுன்னு கொடுத்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாமீட்டர்னு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாமீட்டர்னா அது இன்னராக அவுட்ரா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணும்போது சொல்கிறப்ப இது இன்னராக அவுட்ராங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ கொடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரு டயாமீட்ரு ஸோ டேக் இட் ஆஸ் கேபிட்டல் டி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் கீப் தேட் இன் மைண்ட் இதே போல் திக்னஸ் ஃபைண்டிங்கில் நமக்கு தின் சிலிண்டரில் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இது திக் சிலிண்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஸோ ஒருவேளை அவங்க தின் சிலிண்டருக்கு பதில் திக்கு கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் தப்பாக போட்டோன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ எந்த கண்டிஷனில் திக் சிலிண்டரோட திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் வி ஹேவ் அ க்ளூ அதற்கும் க்ளூ இருக்குது அந்த க்ளூ என்னங்கிறதையும் திக் சிலிண்டர் சால்வ் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஆஸ் பர் மாடியூல் நம்பர் நம்ம என்ன மாடியூல்ஸ் நம்பர் படி கொடுக்குறோமோ அந்த நம்பர் சீரிஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்னு அப்படின்னு நம்பர் வைஸ் போனீங்கன்னா உங்களோட லேர்னிங்காகத்தான் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் மாடியூல் படி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்குமாறு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டியோட கமெண்ட்ஸ் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி